Hi John, di naririnig mo? So I hope naririnig mo. So eto yung tungkol dito sa crisis. Um, ano yung mga dapat nating gawin? So eto sa panahon natin ngayon, dahil dito sa virus, maraming namum problema. Natatakot sa sa nangyayari, di ba? Maraming walang trabaho, maraming um, merong may mga kaibigan or mga kamag-anak na nasa ospital. So, maraming mga taong namamatay, uh, karamihan mga matatanda, di ba? So, kaya ito, uh, itong lesson na to gusto kong i-share sa inyo kasi karamihan ng lesson ay galing ay English. So, para to sa ating mga uh, kababayan na Pilipino na mas maganda, mas malinaw na maintindihan sa Tagalog. Okay po? So, ang unang-una nating uh, mga dapat gawin or anong dapat na meron tayo para malampasan natin itong crisis. Okay? So, unang-una, uh, tayo ay maging leader. So, kahit nasa bahay tayo, kahit wala tayong trabaho, pwede tayong maging leader. Leader, anong ibig sabihin ng leader? Tayo yung magpapakita ng da, anong dapat gawin, di ba? Ano yung dapat nating gawin? So, ang dapat nating gawin ay itong mga bagay na to. Uh, halimbawa, so halimbawa, unang-una is yung sarili natin, paano natin po protektahan ang sarili natin sa ganitong panahon. Sinabing wag lumabas, So, iiwas tayo or lalabas man tayo kung katulad ng bibili tayo ng pagkain, is i-prepare natin yung sarili natin. ba? Diba? May dala tayong alkohol, uh, naka, kumbaga, nakamahaba tayo para hindi tayo matalsikan ng kung ano pa man dyan sa labas. So, uh, kailangan natin na maging prepare tayo. ba? Diba? Prepare. So, pero, etong sinasabi dito, to be a leader, tayo gusto nating maging prepared sa sarili natin. But to be a leader, kailangan natin put other people first. So, ibig sabihin, iisipin natin yung iba. So, lahat ng gagawin natin sa panahon ngayon ay ano ang maitutulong ko sa iba? Ano ang maitutulong ko sa asawa ko? Anong maitutulong ko sa anak ko? Anong maitutulong ko sa kapitbahay ko? So, lahat ng magagawa natin, hindi yung magpaperwisyo tayo. So, ano ang magagawa natin para sa iba? Pag sinabi ng gobyerno, dyan lang muna kayo sa bahay, uh, stay lang muna kayo, maglinis kayo dyan sa palibot nyo, dapat masusunod tayo. Kasi para sa iba. Kasi pag tayo ay hindi nakikinig, ma magkakaroon tayo ng effect, bad effect para dun sa ibang tao. ba? Diba? Pag nasa labas tayo palagi, kung may sakit tayo pala yung infected, nakahawa na tayo sa iba. ba? Diba? So unang-una, put people first. Kaya ngayon, Nakikita nyo kung dito sa, uh, sa military base, bibihira ka makakita ng nakamask. Kasi sinasabi dito na ang nagmamask ay yung mga taong may sakit. Bakit? Kasi put people first. Yung ibang tao muna ang iisipin mo, wag muna yung sarili mo. Kung may sakit ka, maglagay ka ng mask kasi para hindi ka makahawa sa iba. Pero kung wala ka namang sakit, ang magmamask yung may sakit. So, Parang katulad ng ano lahat ng binili ng pagkain sa 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 ano sa tindahan, yung iba wala nang mabibili kasi inubos na nung isa, di ba? So dapat tama lang, yung tama lang yung kunin natin para naman yung iba meron pa ring maabot, meron pa ring mapunta sa kanila, hindi lang para sa sarili natin, di ba? So ang pangalawa is educate yourself. Kumbaga, mag-aral tayo. Naririnig natin itong uh, itong coronavirus, di ba? Okay, nakakatakot, syempre nakakahawa. Kaya ang ginagawa ng karamihan ay may nag-share sa akin na wag kumain ng dilata. May mga may picture na nakasabit mga mga katawan ng ng patay, nilalagay daw sa lip dilata. Tapos sinishare natin. Dapat wag ganoon, wag tayong mag-share ng mga bagay na hindi na unang-una hindi nakakatulong sa ibang tao. Nakakatakot. Diba? Yung ibang, ibang tao, imbis na makakarelax, maatakihin sa puso sa sobrang takot. So, unang-una, pag-aralan natin, ano ba talaga yung virus na yan? Pa bakit ba nagkakaroon ng virus? Bakit ba yan nakakahawa? Ano ba ang dapat kong gawin para hindi ako mahawa? Para ang pamilya ko hindi mahawa? Sa ganitong panahon, ano ba ang dapat naming gawin? 
magsasarado ang school, magsasarado ang tindahan, magsasarado ang simbahan, magsasarado ang mga hospital puno. So ano ang dapat natin gawin? Ano ang maikukontribute natin para hindi tayo makasagabal, hindi tayo ma maging perwisyo sa iba? Di ba? Kung yung mga anak natin nandyan, sa bahay, turuan natin. Huwag tayong nasa Facebook kung ano-anong pinagsishare natin na wala namang katuturan. Dahil sinare lang sa atin. So, ang news nasa TV na. So, yung news, dapat yung tama ang ating isishare. So, mag-aaral tayo. Ano ba talaga yung virus? Ano ba ang dapat dyan? So, wag na tayong maniwala dun sa share sa atin ng kaibigan natin na kung sino-sino na. Kahit sila, hindi nila alam kung saan nang galing. ba diba? Educate yourself. Sabi nga, so mag-aral tayo, mag-google tayo, ang, ang i-google po natin is WHO, WHO, World Health Organization. So yan, tapos yung isa is CDC, yung C, ano ba yung C, <laughs> sorry nakalimutan ko yung C, uh, CDC, ano, kon, ano control yan ng, uh, yan ang isang, Uh, center of uh, Health kung ano yung mga disease uh, disease naman kung ano yung tungkol sa mga sa mga virus yan naman ang nag dyan nyo sa site na yun makikita kaya kung gusto ninyong mag-share pag-aralan natin kung anong nakasulat sa CDC pag-aralan natin kung anong nakasulat dyan sa WHO igugugol lang po natin yan nandyan po lahat hindi ko sure kung meron niyang Tagalog. Kung wala man po yan Tagalog, maghanap tayo ng kaibigan natin at ipa-explain natin kung ano yung nakasulat dyan. Kasi minsan, yung news, hindi natin malaman kung totoo o hindi. Kasi karamihan sa mga news is gusto nilang magkaroon sila ng maraming controversial. Kasi pag maraming controversial, maraming nagpapa-advertise ng mga product sa TV. So, the more na controversial, the more na may nag-aaway, yung mga tao na i-excite, lalong nanonood. So, ang unang-una natin gagawin, wag tayong maniniwala gaano dun sa mga kung ano-anong mga news na yan, dun tayo titingin sa tamang resources. WHO and CDC. Igugugol po natin yan. Then, pangatlo, be flexible and adaptable. Sa ganitong panahon, Ayaw man natin na magstay sa bahay, wala tayong magagawa. Kasi yan yung rule ngayon. So dahil nandito tayo sa bahay, ano ang magagawa natin? Yung mga tao gustong lumabas kasi maghahanap daw sila ng trabaho, wala silang pera kasi ganyan. Kahit lumabas tayo, wala tayong magagawa. So dahil nasa bahay tayo, ano ang mga trabaho na pwedeng gawin habang nasa bahay? So imbis na tayo ay nagsisyon ng kung ano-anong nakakatakot na nakaka nakaka-stress na mga bagay, ano kaya kung maghanap tayo ngayon? Maraming opportunity na nasa online. Hindi na tayo magtitinda. Kasi karamihan ngayon, yung mga magtitinda, dala-dala nila yung mga produkto, wala nang gustong bumili ng produkto kasi nahawak-hawakan na ng kung sino-sino yung mga produkto. So ngayon, maraming mga business online na magagamit natin na nasa bahay tayo at hindi tayo maglalabas ng madaming puhunan. So, magtatanong tayo dun sa mga tao na may mga experience. Ano ba yung kinagawa mo nang nasa bahay ka? Paano ka kumikita? Pwede rin ba ako? Pwede, natin, pwede tayo magtanong. Be flexible kasi ngayon, lahat na online. Ay, hindi kasi ako marunong sa internet. Ay, kung marunong ka mag-Facebook, ibig sabihin marunong ka sa internet. So, imbis na nagpe-Facebook at nagsishare ng kung ano-anong walang katuturan, ng mga joke, ng mga kung ano-ano, imbis na tumingin dyan is mag-aral po saan ba mahahanap yung ganito. Wala tayong trabaho, wala tayong kita, paanong kakainin natin, meron bang paraan. Magtatanong tayo, makikita natin mga kaibigan natin, ang kakilala natin, pwede tayong magtanong paano ba. Magtatanong tayo dun sa may alam. ba diba? Para tayo, hindi maubos yung, yung naiipo natin kasi hindi natin alam kung hanggang kailan itong, itong virus na to. Hindi natin alam kung hanggang kailan yan. So, dapat tayo iipunin natin yung ating pera. Unti-unti natin kasi wala tayong ibang magagawa. Maghahanap tayo ngayon kung ano ang iba pang way na habang nasa 
online tayo, maraming free. Katulad nito, nagtuturo ako ng free. Ito, nire-record ko. Para yung hindi nakapagpanood ngayon ay makapagpanood later. Diba? So, yan. Be flexible. Be adaptable. Kung ano yung mga dapat gawin ngayon, dapat maka-adapt tayo. Yung mga anak natin, hindi pumupunta ng school ngayon kasi sarado. E di walang natutunan yung bata. Anong gagawin natin? Tuturuan natin. Kung hindi natin alam turuan, paghahanap na naman tayo online. Ano ba ang online na pwedeng maituro sa bata? So, yung mga bata, hindi nanonood na nakakatakot na news. Kasi ngayon, ang mga tao, lalo na mahina ang loob, natatakot, na stress May posibilidad na madaming mga kabataan ang matakot at kung anong gawin nila sa sarili nila. ba? Diba? Be flexible, be adaptable. Yun, adapt and flexible. So, wag tayong makipag-away. Eh, bakit ganun? Bakit hindi pwedeng lumabas? Bakit ganun? Bakit hindi ako pwedeng magtrabaho? Bakit hindi ganun? So, wag tayong makipag-away sa mga uh, autoridad kasi yun yung rule, yun yung dapat para hindi tayo lahat mahawa. Then, pang-apat is leverage your team. Sino naman yung team mo? So, ngayon, kapag ikaw lang mag-isa, may hirapan ka kahit sa work. Halimbawa, nagtatrabaho ka katulad ng mga sabi natin network marketer. So, yung mga nagna-network, pag mag-isa ka lang, magtitinda ka, ano ang ititinda mo ngayon? Saan mo ititinda yung produkto mo? Eh, hinawak-hawakan na yan ng mga tao, wala nang may gusto niyan. So, ngayon, leverage your team. Pero kung meron kang team, meron kang mga ka-team, katulad nito sa amin, meron kaming mga team, wala kaming dalang product, magtutulungan kami, yung company ang magpapadala ng produkto, hindi nadadaan sa amin, pero kami ay kikita dahil yan ang aming sinishare. Sinishare namin yung positive. So, yung positive is may matututunan yung mga tao, lalo na ngayon na wala tayong trabaho, walang hindi ka makalabas, o paano ka na ngayon kung wala kang kinikita? Pero kung meron kang ka-team, yung mga team mo is nag-work din. Nagtutulungan kayo. Katulad nito, nagtuturo ako. Tuturuan ko yung mga team ko kahit hindi nakikinig ngayon ang aking mga ka-team. Dahil may mga work sila, may ginagawa sila sa oras na to. So, pwede nila itong mapanood. So, leverage. Gagamitin mo ang iyong grupo para lahat kayo makinabang. Kasi pag ikaw lang mag-isa, mahirapan ka. Kung isa lang tuturuan ko, yung isa naman, magpapaturo naman sa akin, mahirapan ako. Pero kung ganito ang gagawin ko, leverage. Gumagawa ako ng video, then ituturo ko yan sa iba-ibang tao. So, madami akong matutulungan. Leveraging ang tawag dyan. So, leverage. Kailangan natin ng kagrupo. Halimbawa, nasa bahay tayo. Isa sa mga rule, katulad uh, dito sa Japan, uh, dito sa military, meron silang isang, isa, dalawa, o tatlo na kaibigan na pamilya na during this time of emergency, meron na silang kausap kapag may na-infect sa amin, ang sasabihin nila kapag meron na-infect sa pamilya namin pwede ba na kayo ang ano magpapabilit kami sa inyo ng pagkain iiwan nyo lang sa labas ng pinto so dapat meron tayong ganun, meron tayong reserva so yun yung tinatawag na teamwork, so meron tayong mga kakontak Just in case na hindi tayo makalabas or merong nagkasakit sa atin, may tutulong sa atin na ibang tao. So, yon Kung wala tayong kagrupo na gano'n, halimbawa, may nangyari din sa kanila. Hindi na sila nakalabas. Wala silang pera. Tayo din ay tutulong sa kanila. So, dapat meron tayong grupo ng family na ganito. So, sa mga malapit sa inyo, maghanap kayo ng inyong mga katim na just in case may nangyari or may hindi na kayo nakalabas ng bahay, lahat kayo na infect, meron sa inyong tutulong at magdadala ng pagkain. Okay? So, leverage your team. Number five, communicate judicially. Judi uh, judiciously. Judiciously. So, yung judiciously, ang ibig sabihin niyan is uh, good judgment. So, pag nagsasalita tayo, pag nakikipag-usap tayo, huwag tayong nagagalit. Dapat nasa tamang, tamang ano tayo, tamang kahit stress tayo ngayon. Alam ko maraming stress kasi syempre, walang trabaho, walang pera, merong may sakit. So, syempre, iritado tayo. Pero pag tayo ay nakikipag-communicate, nakikipag-usap sa tao, bababaan natin yung boses natin para nagkaroon tayo ng magandang komunikasyon. Good thinking at saka wise. Be wise. Ang ibig sabihin, yung wise, hindi yan yung masamang ibig sabihin ng wise. Ang wise is being smart. 
So, mag-iisip. Mag-iisip ng tama. Tama ba tong gagawin ko? Tama ba tong ginagawa kong ganito? Ay, wala naman pasok. Maghilata na lang ako dito. So, imbis na maghilata, maglinis. Magbasa. Mag-aral. Kasi, kapag tayo gusto nating mag-success, ay, gusto kong yumaman. Gusto kong maging ganito. Wala tayong ginagawa. Nakaupo tayo doon. Nagdadasal lang tayo. Lord, bigyan mo ako ng blessing. Walang blessing na darating. Kasi si God, ang bibigyan niya, yung mga tao talagang masasipag. Yung mga tao na may mga ginagawa. Pero pag walang ginagawa, umingi, kaya sabi nila, bakit dasal ako ng dasal walang dumarating? Kasi, lahat yan darating kapag may ginawa ka. Lahat yan dumarating kapag may ginawa ka. Pag wala kang ginawa, walang darating. So, yun. Communicate judiciously. May narapan ako mag-explain. Ibig sabihin, with judgment, tama ba ito? Good ba itong gagawin ko? Good ba itong sasabihin ko? Kasi karamihan minsan, Pautang nga. So, Siyempre, hindi mo naman mapautang lahat ng tao. Hindi ka naman ganun kadaming pera. Tapos, ito kunti lang naman inuutang ko. Ayaw pa. O, yan, hindi na maganda. Imbis na mabibigyan ka, hindi ka nabibigyan. ba? Diba? So, isa yun. Isa yun na good communication. Dapat marunong tayo. At saka dapat wise tayo. Tama yung pagpili natin. Ay, bibili na lang ako ng maraming load. Imbis na bibili na ng, ng bigas. Nagbili na ng load kasi mag-Facebook. Mag wala namang ginawa sa Facebook, hindi naman nagtrabaho. Pag pinashare, uy, ishare mo, ito maganda to para pag may kitain. Ay, ayaw ko nga yan, pero pag walang pera, uy, pahingi nga ng pera. Ayaw mo mag-share, wala ang darating sa'yo. ba diba? So, yun yun. Ishinare natin yung mga walang kabuluhan, nakakatawa, tawa, tawa lang ng tawa. Tapos, pagdating ng panahon, wala tayong kakainin, lalo na sa ganitong panahon. ba diba? So, kailangan natin be good in communication. Be good in communication with friends. Sa mga family, dapat be good kasi kung may nangyari sa'yo, walang ibang tutulong sa'yo kundi yung family mo. Kung hindi ka mabait sa family mo, wala sa'yong tutulong, di ba? Then, pang-anim yung be authentic and unique. So, yung be authentic, ibig sabihin, always yung authentic is naiiba. So, huwag tayong gagawin dun sa iba na, ah, kasi si ganito, ganyan ang ginawa, ayaw ko rin, hindi rin ako gagawa, yung gagawayahin ko yung friend ko. So, yun. Ibig sabihin, be authentic. Mag-isip ano ang dapat gawin. Always tell the truth. Huwag magsisinungaling. Stay, stay close to people. Dapat tayo. Karamihan sa atin, ay, ayoko magpakita doon. May utang kasi ako doon. Baka singilin ako. Imbis na lalapit, hindi. Nagtatago. So, huwag ganun. Dapat mas malapit tayo sa tao na alam natin na nagkikare sa atin. Mas malapit tayo doon sa tao na alam natin na mabait. Doon sa tao na alam natin na may maitutulong sa atin. Doon tayo magpapaturo. yon. So, dapat be authentic, be unique, stay close to people. So, lahat naman ng leader, hindi naman lahat ng leader ay may answer. Kaya lang, yung leader is mas marunong kung anong gagawin, ano yung maisasagot niya, ano yung maitutulong niya, kahit hindi financial, kahit sa spiritual, o kahit sa ano, sa pagtulong niya ng, uh, anong tawag dito, kahit sa advices, di ba? Mas maganda pa rin na lalapit tayo, magkikip tayo doon sa, sa grupo ng mga tao na mababait. Be authentic. Be, be a good example, lalo na sa social media. Be a good example, lalo na sa Facebook. Kasi sa Facebook, minsan, naglagay tayo dyan, yung lasingeraw tayo, or yung mga nak yung mga bad, minsan mas marami ako nakikita sa mga Pilipino na ang mga share share nila, hindi mo maintindihan. So, huwag tayong gagaya sa iba. Be unique. Dapat na iiba tayo. Hayaan mo sila kung anong share share nilang mga hindi maganda. Basta tayo, ang gagawin natin is mabuti. So, yun yung mga dapat na gawin natin. ba diba? etong anim na to, pwede nyong screenshot para uh, ma, ma share din ninyo sa inyong mga family. Then, eto, paano ang pag, pag uh, crisis requires decision. So katulad nitong mga during crisis, 'di ba? Crisis ang tawag dito sa ganitong panahon na may may mga sakit, itong may virus. So kailangan natin ng good decision. Ano yung mga decision na dapat natin gawin? 'Di ba? So kung ang naiisip natin is good decision. So yung good decision Bago tayo makaisip ng mabuti, slow down, relax muna. Mag-isip muna. Pag-aralan muna. Ano kayong dapat kong gawin? 
mag-aral muna. ba? Diba? Kasi sa ganitong crisis, may mag-uumpisa dyan magnanakawan. Nanakawin yung ano ng kabahay para may pambili siya ng pagkain niya. So, wag mo nang ano, slow down muna. Kasi pag hindi ka, pag nagutom ka, kung ano-ano ang naiisip mo, di ba? Baka sinuntok mo yung asawa mo or something, di ba? So, slow down, relax. I isip ka muna, ano bang dapat gawin? Paano ba ito ma-stop ma itong ganitong sitwasyon? Ano yung maitutulong ma natin? Stop it. Stop it, ibig sabihin, uh, wag mo nang makipagsalamuha sa maraming tao para hindi magkahawa-hawa. So, dyan, relax muna. Ka tapos, paano kaya itong mababago? No. Ayun, mag-share tayo ng mga good good things. Salimbawa, mag-pray tayo, mag-aral tayo sa Bible. Kasi nakasulat sa Bible yung paano maging malinis. So, nakasulat yan sa Bible. Paano hindi magkasakit? Paano pakikinggan ni God ang ating mga prayer? So, nandun yan. So, slow down, mag-isip, mag-aral. Kasi, kapag ginawa natin yan, yung panahon mababago. Walang imposible, di ba? So, slow down, stop it, and turn around. Ma yung bad, magagawa nating good. Okay? Then, eto po, ang distraction. Bakit hindi tayo makapag-concentrate? Naku, hindi ako makapag-concentrate kahit lockdown, imbis na wala siyang magawa, wala na ang trabaho, walang ginagawa, nakahilata, o nagiinom. So, wala siyang magawa. Or distraction. Ano ang mga distraction? TV. Nanunood ng TV, ng mga news, ganyan-ganyan. Kahit tayo manood ng news, may magagawa ba tayo? Wala tayong magagawa. Si TV, nag enjoy kasi maraming nagbabayad na nagpapa-advertise ng kanilang product. ba? Diba? Social media. Yung social media, Facebook. Okay. Maghapon kang nagpa-Facebook, may kinita ka ba? Wala. May natulungan ka ba? Wala. Meron kang tinakot. <laughs> pinadalan mo yung pinadala ng kaibigan mo na ganito magugunaw na ang mundo. Eh di syempre, nataranta yung kaibigan mo. Natakot tuloy. So, ano yung maishishare natin sa social media na maganda? So, kung wala pa tayo, hindi pa nga tayo nakapag-aral para sarili natin, mag, may ibibigay, ituturo ba tayo doon sa kaibigan natin? Wala. So, dapat mag-aral muna tayo yung social media. Gamitin natin in a way na mapapakinabangan natin. Kasi yung social media, post tayo ng post padala tayo ng padala nung mga bagay na pinadala din sa atin hindi nga natin naintindihan pinadala din natin sa kanila oy uminom ka daw ng ganito sabi nung friend ko nakasulat mawala daw yung virus sino ba yung kaibigan mo padala niyan e, nung uminom yung yung pinagpadalan mo malay mo na nakasama yun sa sakit niya di ba so minsan wag tayong basta maging teacher doon sa ganyang bagay di ba social media, gamitin natin, walang trabaho ngayon. Ang mga tao may mga sakit. Ang mga tao walang mga pera. Kasi nga, walang trabaho. Nasa bahay lahat. Ano ang maitutulong ng social media? Okay? So, sa social media, katulad nito, ako nakakapagturo, nakakapagbigay ng ano, kasi nag-aral ako. ba? Diba? Pinag-aralan ko to ng ilang taon, more than two years. So, ngayon, may alam akong ituro. Then, Etong 4 years time, nagso-social media ako, nagne-networking ako, pero hindi ako nagtitinda. So wala akong product na mabubulok. 'Di ba? Hindi niyo ako nakitang, oh, bumili kayo nito, eto ganyan, wala dahil wala akong hawak na product. Ang hawak kong product, yung iniinom ko lang. So para lang sa sarili ko, para sa aki, aming health. Pero nagbibigay ako ng information. So paano ako kumikita dahil nagbibigay ako ng information? Yung mga tao na nagustuhan yung information ko, bumili sila doon sa website na yon papadalhan sila ng company, ng, ng product na binili nila, bibigyan ako ng company na referral. Magkakaroon ako ng commission dahil ako yung nag-share ng, ng information. Diba? Hindi ko sinabing, eto nakakagaling to. Hindi ako, wala kayo makikita sa akin ganyan. Kasi, Yung mga tao, kung gusto nilang bumili ng gamot, pupunta sila sa drugstore. Hindi sila pupunta sa atin. Pupunta sila sa atin dahil nakita nila yung itsura natin, nakita nila kung paano yung lifestyle natin, nagustuhan nila, tinanong nila kung anong ginagamit natin, then papa, i-introduce natin sila doon, ka bumili doon ko yung binili. Then, anong gagawin nila? Di pupunta sila. Saan mo yung nakuha? SM. Halimbawa, SM. Pupunta sila sa SM. So, si SM, bibigyan ako ng pera. So, sa inyo, nag-share kayo ng ano, binigyan ba kayo? Siyempre, hindi. Kasi hindi kayo doon distributor. 
So, itong iba natin ginagawa, bibili ka ng maraming product. Ayun na, wala ka ng trabaho ngayon. Paano mo itong product na to ibebenta sa panahon ngayon? Dinalugi ka na doon pa lang. Yung pinagkaipon-ipon mo or inutang mo yun doon sa kaibigan mo, dahil akala mo, mababayaran mo siya sa work mo, ngayon biglang nagsarado, walang work. So, paano na ngayon? Yung kaibigan mo, pinautang ka, walang kinakain ngayon. O di makonsern siya ka pa. Hindi mo rin mabayaran. Kaya ibalik mo yung produkto, ano yun ngayon? ba? Diba? So, isa yun, be wise. Yun ang tinatawag na wise. Kasi kahit matalino, ang daming, ang daming matalino, katulad ng dun sa Naga, marami doon na sumali dun sa pera-pera. Binabas nila yung kanilang milyon, nilagay nila doon. Binabalik pala sa kanila yung every, ten, every month, binibigyan silang 10%. Hanggang naubos yung pera. Nawala na yung ano, hindi na nabalik yung pera nila. So, yung being wise. Tapos itong news, titingnan natin ano yung news na dapat nating pakinggan. Yun yun. Sabi ni ganito, tsaka yung mga politician minsan, sila-sila lang para mag-away-away sila. Kung ano ang pinagsasabi ng para sabi ni ganito, ganyan. Sabi naman ng isa, iba naman. Sabi naman nito, iba naman. So, ano yung gusto nating malaman sa news? Maghahanap tayo ng tamang news na gusto nating ma ano ma intindihan di ba so sa news kung sa Japan NHK kasi yung NHK wala yan diyan mga commercial yan ay para sa totoong news di ba yung mga walang commercial news ng government yun pwede nating pakinggan di ba yun ang magandang pakinggan na news so ayan ang mga distraction yung social media yung TV yung ano news so medyo iingat tayo dito saan ano ano natin to gagamitin ng maayos? Kasi yan ay distraction, di ba? So ngayon, ano ang gusto natin? Gusto natin tong traction. Distraction is bad. Traction is good. So yung traction is put people first. Ano ang maitutulong natin sa tao? Katulad sa akin, anong ginagawa ko ngayon? Ano ang maitutulong ko? So itong, itong idea, itong teaching ko, Ibig sabihin, ay ganun pala, mas maganda pala na pag nasa bahay may gagawin, yung health mo, ano, ano bang magagawa mo na hindi masayang yung oras mo, di ba? So, eto, nagtuturo ako, wala akong hinihinging bayad dito, hindi to para sa akin para magkapera ako, andito ako para magtulong, I give help. Walang self-agenda. Yung mga TV, yung mga news na yun, self-agenda, meron silang gusto. Kaya sila nagko-controversial, sabi ni ganito, ganyan, ganyan, para yung tao nakikinig dahil may magpapa-advertise sa kanila para yung nag advertise magbayad ng madami. The more na marami nakikinig, the more na marami nagbabayad sa TV, so yung TV maraming pera, di ba? Tayo na nanonood, nasayang yung oras natin, na-stress pa tayo, nasayang pa yung oras natin. Kapanood natin ng TV, walang nangyari, di ba? Hindi na tayo makatulog at na-stress tayo sa panonood ng TV. Then, eto lifting others, dapat tulungan natin yung iba. Yung alam natin na, uy, kaibigan natin o kapamilya natin na walang ginagawa, nakahilata, maghapon nagte-text, nag, wala namang ginagawa, minsan nakakuha pa ng kaaway sa text, pwede natin na tulungan. Uy, sayang yung time mo, ganito, maganito na lang tayo. Hikayati natin yung mga kamag-anak natin na nandun sa TV maghapon na nakatingin at walang nangyayari sa buhay, mamaya walang kinakain, tulungan natin sila na maayos. Magkaroon ng maayos. Yung mga bata na laro ng laro at walang klase, pag-aralin natin. Kasi doon yung mag-uumpisa eh. Kung ano yung ginawa, hinayaan ng magulang, yung bata magiging asensado kaya yan. Siyempre hindi. Kasi kung ano yung pinakita ng magulang, yun mangyayari sa anak. So lift other. Buhati natin sila. Tulungan natin sila. Uy, ano, maglinis na lang tayo. Maglinis tayo ng bakuran. O linisin natin yung toilet natin, yung kitchen natin. Huwag na tayong manood ng TV kasi yung TV nakaka-stress. Oh. Yun, isa nating pwedeng gawin yan ay traction. Traction. Distraction yung... Yung isa is distraction, ito ay traction. Tulungan ng tao. Anong magagawa natin para sa iba? ba diba? Yan. Then, how to get this get traction during distraction? Sa ganitong panahon, ano ang dapat? Get rid of negative emotion. Kung meron tayong mga negative emotion, galit tayo sa tao, nagsiselos tayo, doon sa boy, sa girlfriend ng ano kung sino, may mga pinagsiselosan tayong tao, iwasan natin. 
Alisin natin yung negative. Inaway tayong kapatid natin, alisin natin yan. Patawarin natin kapatid natin, kasi hindi natin alam ang mundo, di ba? Patawarin natin lahat ng may mga ginawang kasalanan sa atin. Patawarin natin yung sarili natin kung may ginawa tayong kasalanan. Isa yun. Then, they may break your body, but they will not dominate our mind. So, kung ano man yung dumating na sa ganitong panahon, meron tayong mga kamag-anak na nagkasakit, naranasan nila yan. Diba? So, kung ano man, kahit ano man dumating sa atin, huwag nating hayaan na maging negative tayo, madistract tayo. Kasi yung mind natin is tama. Diba? Ano ang magagawa natin na positive? Huwag negative. Sabi. Kasi sabi nga nila, itong crisis cup, ang tao daw, kahit anong bait, minsan, pagka nagipit, nagiging masama ang ugali, ibig sabihin, sa loob ng taong yan is masama. Yun. Crisis reveals what inside us. Sabi, kung may isang lemon, le lemon, di ba? Pag tiniris mo yung lemon, anong lalabas? Lemon, di ba? So, ganun din daw tayo. Kapag tiniris tayo, nagkaroon tayo ng crisis, ganitong panahon, wala tayong makain, wala tayong trabaho. Kung tayo ay irritable, sa loob ng heart natin, irritable tayo. Kung tayo ay nang-aaway at nababad trip tayo dahil nga ngayon yung, sa ganitong panahon, hindi makalabas, walang trabaho, ibig sabihin talagang bad trip tayo sa loob natin. Kasi ang isang tao, pag tiniris mo, at iba yung naging reaction, nagmura, ibig sabihin sa loob niyan talagang nagmumura yan. So yun, isipin natin, dyan natin makikita ang totoong, totoong good people. Then, crisis requires adaptability. Sa panahon ng crisis, dapat marunong tayo mag-adapt. Yun nga, kung ano yung ano ngayon, uso ngayon, eh bakit ayoko nga ang bumili dyan? Ayoko nga sa internet kasi gusto ko ako ang magpipick up. Eh hindi yan pwede ngayon mag a tayo. Ngayon is online. So, online tayo ngayon. Kasi yan yung rule. Dati, da, pupunta ka sa school. O ngayon, sa Amerika, lahat ng estudyante, nag-aaral online. Katulad nitong ginagawa natin. Ay, ayoko ng online. Gusto ko pupunta ako sa school. Nakita ko ang teacher ko. Ay, hindi ka pwede. Walang mangyayari sa'yo kasi ngayon nasa online na ang tao. Diba? So, ito. Sunod. Crisis, crisis is the time when real leader become visible. Dito, pagka ganitong crisis, makikita mo dito ang totoong leader. Kasi yung totoong leader, hindi natatakot at andyan at confident. ba diba? Kapag ganitong crisis, tapos tayo ay nanghihina, ibig sabihin, mahina talaga tayo. Hindi tayo leader. Kapag nag-crisis na, ay naku, walang bibili kasi ganito, may, ano, may, may, ano kasi, may virus kasi, ganito. Kaya, wala na, nalugi na yung negosyo. Ibig sabihin, hindi ka confident. Nagpapatalo ka, nagpapadistract ka. Kaya nga, distraction. Sabi. So, dapat sa crisis, tayo ay confident, kalmado lang tayo, nag-iisip tayong mabuti, wise yung pag-iisip natin. Yan. So, decision. Ang decision natin, ang gagaling yan saan? Sa pain. Ano yung dinaanan natin hirap? Bakit tayo maayos mag -desisyon? Dahil ayaw na natin ang hirap katulad dati. Katulad sa akin. Ang dami kong dinaanang pain. Mga paghihirap. So, ba, kaya ngayon, maingat ako sa desisyon ko. Maingat ako ano ang gagawin ko sa panahon na to. So, dahil may dinaanan akong pain. Pain, paghihirap, may dinaanan ako. Alam ko, ayokong bumalik doon. Pangalawa, gain. Ano ang makukuha ko sa ginagawa ko ngayon? Madami. Pag may natulungan akong tao, yung taong yan, dalapit yan sa akin, sa akin yan magpapaturo. At kapag yan, taong yan ay natulungan ko na nag-success, meron ako dyan. Nagtatanim ako, kapag yan ay bumunga, meron ako dyan aanihin. Yan. Pang tatlo, experience ko sa buhay. Madami akong dinaanang experience. Ex experience ko sa family. Nag-umpisa kami, walang-wala. Namatay ang tatay ko, walang-wala. Napag-aral ko mga kapatid ko, nakabila ako ng bahay, dumaan ako sa mga ganito, gumamit ako ng ibang pangalan, nag-overstay ako. Ang dami kong dinaanan, nagkasakit ako, yung nanay ko nagkasakit. Lahat ng experience ko sa buhay ko, 
Yan ang ginagamit ko kaya marunong ako magdesisyon sa buhay. So itong tatlo, yung pain, anong pinagdaanan mo? Kaya pala hindi ka marunong magdesisyon, wala kang pinagdaanan ng hirap eh. Nasa sayo lahat, yan. Gain, ano yung vision? Ano yung pangarap mo sa buhay? Ano nakikita mo? Ako nakikita ko nung maliit pa ako, alam ko mag aasenso ako. Dahil iniisip ko na siya noon pa. Ano ang gain? May vision and mission ka ba sa buhay mo? Di ba? Then, meron ka nga mission, wala ka namang ginawa, nakatunganga ka lang. Ay, wala naman kasi hindi naman ako mapag-aral ng magulang ko eh. Ikaw kasi nakapag-college, ako nga hindi nakapag-college, di ba? Hindi na yun importante ngayon. Ang importante ngayon, alam mo ang gusto mo. Kasi kahit nag-aral, maraming nakapagtapos na walang trabaho. Di ba? May nag-college na mas malaki pa yung kinikita ko na high school graduate lang ako. Mas malaki pa yung kinikita ko dun sa mga taong nagtatrabaho araw-araw ngayon na nag-umpisa kami pare-parehas. Di ba? May mga kaibigan ako na nag-work. Ilang oras lang nag-work ngayon sa isang araw, tatlong oras. Di ba? So, nagumpisa kami pare-parehas. Kaya lang, dahil sa pain, sa pinagdaanan ko, dahil sa aking vision, meron akong pangarap na nakadrawing dyan, na kahit nakapikit ako, pwede kong drawing yung gusto ko mangyari, at sa aking pinagdaanang experience. Kaya, nakaprepare ako. Sa ganitong panahon, nandito ako sa bahay, meron akong online, meron akong teaching, meron akong income. Dahil, nakaprepare ako. 2004, sabi ni sa news uh, na lahat ng mga Pilipino sa Japan ay mawawala. Magsasarado ang mga club. 2004. So, 2010, 2010, 6 years. 2008, nagbaba ang economy. So, 2010, nag-decide ako, uwi na ako. Mawawala na itong mga Philippine bar. Totoo nga, nangyari. So, nag-decide ako ng maaga dahil sa aking pain, gain, and experience. So, yun yung mga dapat nating uh, isipin, dapat nating pag-aralan kasi pag hindi natin ito pinag-aralan, gagawin natin yung ginagawa ng kaibigan natin, tapos titignan natin, ano ba yung, sino ba itong nag-share sa ating kaibigan natin? Tama bang maniwala ako dito? May alam ba ito? Para tayong nagtanong, may sakit ka, pumunta ka dun sa albularyo, Albularyo, paano ba ako gagaling? Ba't hindi ka sa doktor pumunta? <laughs> Ba't sa albularyo? So, isa yon na dapat nating ano, isipin sa ating pagdidesisyon sa buhay. Okay, so itong crisis natin, ito ay hindi naman forever. So, maraming dumaang mga crisis year 2000, 2008, 2009, 2013. Maraming mga crisis na nalampasan natin. Na samantalang noon, wala pang ganong technology. Mas magaling ang technology ngayon, kaya relax lang tayo at kayang-kaya natin itong gawin kung susundin natin yung mga rules. At saka, ito nga, galing sa Bible, kung titingnan natin ang Bible, uh, dito, sabi nga sa Proverbs 16.16, How much better to get wisdom than gold, to get insight rather than silver. Mas maganda daw na meron tayong wisdom. Yan ang hihingi natin kay God. Na bigyan tayo ng wisdom para sa mga desisyon natin sa buhay ay ma hindi tayo magkakamali. Meron tayong intuition. Tinuturuan niya tayo. Ginagayad niya tayo. Huwag ka dyan. Ito ang gawin mo. Ah, malis ka na dyan. Dito ka na. Nararamdaman natin yun. So guys, ito. Proverbs 16.16. Yan yung ano ni wisest man. Sa Bible, pinaka-wise man ayan, ay si King Solomon. Yan yung hiningi niya kay God na ang ibigay daw sa kanya is wisdom. Hindi niya raw kailangan ng gold o mga silver. Ang gusto niya raw ay wisdom. Yung wisdom is intuition. Okay guys, sana nakatulong sa inyo. At uh, thank you so much. Um, see you on my next uh, video. Ang sunod, ituturo ko naman yung next na pinag-aralan na.